Assalamu alaikum dear students how are you all I hope that you all are fine today is 12th of June 2021 this is class 11 subject sociology of boys at second school in Zoom today we will discuss about some features some characteristics of cost as in the last class we read about the concept of cost it means it's a pattern of social stratification based on the birth of an individual society is divided into different groups based on the birth of an individual we also read about the origin of this cost system about some theories like the racial theory the political theory and the occupational theory so each of these theories explain the origin of cost system how this cost system came into being and it is predominant feature of Indian society of Hindu society it is a special feature of Hindu society so cost ka matlab yeh jazat hoti matlab iski biniyad par samaj ke andar jab mukhtilif tab ke banai jate hain ek individual ki birth ki base par ki us उन ग्रुप्स या उन सेक्शंस को जो समाज में मुख्तलिफ तबके बनाए जाते हैं वो एक इंडिविजुअल एक पर्सन की पैदाइश की बुनियाद पर बनाए जाते हैं तो उसे हम कॉस्ट कहते हैं फिर हमने इसके साथ ओरिजिन भी पढ़ा कि इसका वजूद कैसे ये कॉस्ट सिस्टम वजूद में आया तो इसमें मुख्तलिफ थ्योरीज मुख्तलिफ नज़रिए डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट ने दिए हैं एक नज़रिया उनमें एक थ्योरी है रेशल थ्योरी जिसके अंदर बताया गया है कि जो एंशंट हिंदू स्क्रिप्चर से एंशंट हिंदू लिटरेचर है तो उसमें ये तब के बनाए गए हैं कि जो ब्राह्मण से उनको अपर कास्ट में अपर रैंक पे रखा जाएगा और शुद्रास को नीचे जो बॉटम है उस रैंक पे रखा जाएगा दूसरी थ्योरी थी पॉलिटिकल थ्योरी जिसमें बताया गया है कि ब्राह्मण से रिस्पॉन्सिबल हैं ये जो कास्ट सिस्टम है ये ब्राह्मण ने ही ईजाद किया है ताकि वो अपने आप को हमेशा के लिए समाज के अंदर सबसे ऊंचे रैंक पर रख सकें और एक का जो थ्योरी है इस हवाले से वो है ऑक्यूपेशनल तो उसमें बताया गया है कि कास्ट सिस्टम ऑक्यूपेशन की बुनियाद पर कि चूँकि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पेशा इख्तियार करते हैं तो उस हिसाब से उनके पेशे के एतबार से उनको अलग अलग कास्ट में बांटा गया तो ये कुछ ब्रीफ इसका था अब हम पढ़ेंगे इसके करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कॉस्ट फर्स्ट इज सेगमेंटल डिविजन ऑफ सोसाइटी द कॉस्ट सिस्टम डिवाइड्स द होल सोसाइटी इन टू वेरियस सेगमेंट्स और सेक्शंस ईच ऑफ दिस कॉस्ट इज अ वेल डेवलप्ड सोशल ग्रुप द मेंबरशिप ऑफ व्हिच इज फिक्स्ड बाय बर्थ सो चेंज फ्रॉम वन कॉस्ट टू अनदर कॉस्ट इज नॉट पॉसिबल सो फर्स्ट फीचर इज दैट सिंस यू नो इट इज a pattern or a system of social stratification so under this a society is also divided into different sections a society is also divided into different groups or segments and second is that each group has its own recognition each group is a well developed social group so the members of a group a particular group belong to a particular caste they have their own rank they have their own social status they have their own position in the society and the membership is based on birth so we can say that an individual cannot change his cost if an individual is born into a particular cost he will remain in that cost till his death he cannot change his cost similarly the individuals and also a group cannot change its cost it is not possible to ye pehla feature iska pehle khasiyat yeh hai ki kyunki ye bhi ek segmental division of society ye bhi ek samaj ki taqseem kari hai cost ki buniyad par zaat ki buniyad par kyunki samaj ko mukhtalif tabqo mein baanta jata hai to ye segmental division of society hai ab usme kya hota hai us division of society mein jo cost ki buniyad par hota hai उसमें समाज को मुख्तलि तबकों में बांटा जाता है बेस्ड ऑन द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल की एक 
پرسن ایک شخص کی جو پیدائش ہے اس کی بنیاد پر سماج کو مختلف طبقوں میں بانٹا جاتا ہے نیکسٹ از ہر طبقہ جو ہوتا ہے اس کی اپنی ایک الگ الگ پہچان ہوتی ہے اس کا سماج میں اپنے اپنی ایک رینک ہوتی ہے اپنا ایک مرتبہ ہوتا ہے اور اس گروپ کی اس جو سیکشن ہے اس طبقے کی جو ممبرشپ ہے تو اس میں وہی افراد اس کا حصہ بنتے ہیں جن کی پیدائشی اس میں ہوئی ہو تو ممبرشپ بیسڈ ہوتی ہے برتھ پہ اور سب سے اہم بات چونکہ یہ جو طبقات بنائے جاتے ہیں یہ جو تقسیم کاری کی جاتی ہے سماج کے اندر بیسڈ آن دا برتھ ہوتی ہے پیدائش کی بنیاد پر کی جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو کسی کاسٹ میں کسی ذات کسی کاسٹ گروپ میں جو اس کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ زندگی بھر اسی گروپ میں اسی کاسٹ کا حصہ بن کر رہتا ہے مطلب ایک انسان اپنی کاسٹ یا ایک گروپ اپنی کاسٹ کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں یہ چیز پاسبل یہ چیز یہاں پر ممکن نہیں ہے جیسے فار ایگزامپل کوئی بندہ برہمن کاسٹ میں ہے تو وہ زندگی بھر برہمن کاسٹ میں ہی رہے گا کوئی بندہ اگر شدرا کاسٹ میں پیدا ہوا ہے تو وہ چاہے کچھ بھی کر لے لیکن وہ اپنی کاسٹ کو چینج نہیں کر سکتا تو اس کی پہلی جو خصوصیت ہے نیکسٹ از ہائر آرکی دا کاسٹ سسٹم از کریکٹ ریزڈ بائی ہائر آرکیکل آرڈر دا ہائر آرکیکل آرڈر اور آف کاسٹ سسٹم از بیسڈ آن دا کانسیپٹ آف پیورٹی اینڈ پولوشن آل دا ایٹ دا ٹاپ آف دس ہائر آرکی اور دا برہمنس اینڈ ایٹ دا باٹم از دا شدراز ناؤ سیکنڈ کریکٹرسٹک از دیٹ دس کاسٹ سسٹم از کریکٹ ریزڈ بائی ہائر آرکیکل آرڈر which means that when different groups are created society is divided into different segments then each group has a rank each group is allotted a rank each group is uh, we can say characterized by some social we can say status position so there is a hierarchical order تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ ہیرارکیکل آرڈر کا مطلب ہوتا ہے درجہ بندی جب سماج میں مختلف گروپس بنائے گئے سیگمنٹس بنائے گئے کاسٹ کی بنیاد پر آن دا بیس آف دا انڈیجول برتھ ایک انڈیویجول کی ایک شخص کی جو پیدائش ہوتی ہے اس کی بنیاد پر جب مختلف گروہ بنائے جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے مختلف گروہ وجود میں آ گئے اور ہر گروپ کا ہر گروہ کا ایک مقام دیا جاتا ہے سماج کے اندر ہیرارکی کی بنیاد پر ایک وہ ہیرارکیکل آرڈر ہوتا ہے ان کی درجہ بندی کی جاتی ہے کہ کون سا گروپ اول درجے پر ہوگا کون سا دوسرے درجے پر کون سا تیسرے درجے پر کون سا چوتھے درجے پر اسی طرح درجہ بندی کا کی جاتی ہے ہر گروپ کی اور یہ درجہ بندی کیوں کی جاتی تھی اس کی بنیاد جو ہے جیسے کہ ایک مثال دیں گے ہم جو ہندو سوسائٹی ہے چونکہ یہاں پر بھی آپ نے پڑھی چار جو ورناز ہیں فور ورناز برہمنس شیتریاز وحشاز اور شدراز تو یہ چار کاسٹس ہیں یہ فور ڈویژنز آف دس سوسائٹی ہے بیسڈ آن دا کاسٹ بیسڈ آن دا برتھ آف این انڈیویجول اب اس کی درجہ بندی کی گئی ہے برہمنس کو سب سے اول درجے پر رکھا گیا اس کے بعد شیتریاز کو اس کے بعد وحشاز کو اور لاسٹ میں آخر میں شدراز کا درجہ ہے تو اب کیا ہوتا ہے دوسری بات یہ درجہ بندی بیسڈ ہے پیورٹی پیورٹی اینڈ پولوشن کے مطلب اس کانسیپٹ پہ جس کا مطلب ہے کہ جو اپر کاسٹ کے لوگ ہیں جیسے برہمن سے وہ سمجھتے کہ ہم پیور پہ آپ نے لاسٹ کلاس میں پڑھا کہ جیسے برہمنس ان ان کا جو انشنٹ لٹریچر ہے جو ان کی جو اسکرپچرس ہے جو ویداس ہیں اس میں لکھا گیا ہے کہ جو برہمنس ہیں یہ لارڈ کے جو ہیڈ ہے وہاں سے ان کو پیدا کیا گیا ہے تو یہ سمجھتے کہ ہم جو ان کے اپر کاسٹ والے ہیں تو ہم ہم پیور ہیں ہم ہماری کاسٹ پاکیزہ ہے ہماری کاسٹ صاف ہے شفاف ہے اور جو شدرا سے ان کو یہ گلیز سمجھتے ہیں گندے سمجھتے ہیں مطلب ناپاک سمجھتے ہیں تو اس لیے ان کا کام دیا گیا ہے کہ وہ صرف وہی کام کریں جو جیسے کیمنجنگ ہوتا ہے گلی کوچوں کو صاف کرنا نالیوں کو صاف کرنا یا گھریلو مطلب جو کام ہوتے ہیں جن کاموں کو وہ حقیر سمجھتے ہیں کم تر سمجھتے ہیں تو یہ بنیاد اس لیے ہے کیونکہ برہمن جو اپر کاسٹ ہیں اور باقی جو شیتریاز ہیں وہ ان کو سمجھا جاتا ہے وہ پیور ہیں وہ پاک صاف ہیں 
और शुद्रास को गंदा समझा जाता है उनको गली समझा जाता है उनको नापाक समझा जाता है इसलिए ये दर्जा बंदी की गई जो नापाक कास्ट हैं ये हिंदू सोसाइटी में जो उनके कास्ट मतलब कास्ट सिस्टम है तो जात पात का जो निज़ाम है तो उसमें बता ये मतलब यकीन रखते हैं कि जो शुद्रास हैं वो गलीज हैं वो गंदे हैं वो नापाक है इसलिए उनका दर्जा नीचे ही है अब सबसे ऊपर में जो आ, मतलब इस हेरारकल ऑर्डर में इस दर्जा बंदी में जो सबसे ऊपर वाली कास्ट है वो ब्राह्मण से फिर आपको पता है शे, जो क्षेत्रियास हैं वैश्यास और शुद्रास तो शुद्रास को सबसे बॉटम में सबसे नीचे दर्जे पर रखा गया है नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन फीडिंग एंड सोशल मोमेंट इन कास्ट सिस्टम देर आर सिवरल रेस्ट्रिक्शन विच और रिलेटेड टू फूड ड्रिंक एंड सोशल मोमेंट द मेम्बर्स ऑफ द अपर कास्ट कैन नॉट टेक फूड और वाटर फ्राम द लोअर कास्ट मेम्बर्स इवन नॉट इंटरेक्ट विद द मेम्बर्स ऑफ द अदर कास्ट बट द वॉइस वर्सा इज परमिजल नाउ चूंकि आपने पढ़ा होगा कि जो छूत छात का जो एक बिदत हिंदुस्तानी समाज के अंदर है गो कि आज इस मतलब उस तरह से वो नहीं पाई जाती लेकिन अगर हम आज से पचास साल साठ साल सौ साल पहले की बात करें तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन थी जो अलग अलग ग्रुप्स थे बेस्ट एंड कास्ट जैसे ब्राह्मण थे उनको रेस्ट्रिक्शन थी पाबंदी कि वो शुद्रा के घर नहीं जाएंगे उनके हाथ से खाना या पीना नहीं मतलब ना खाना खा सकते ना कुछ पी सकते ना पानी पी सकते उनके हाथ का तो ये रेस्ट्रिक्शन थी इसी तरह सोशल मोमेंट में फॉर एग्ज़ाम्पल जो शुद्रास थे जो लोअर कास्ट के लोग थे वो पब्लिक वेल या जो ब्राह्मण का जो कुआ होता था उसका उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और वो उन पार्टीज़ में उन फंक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते थे जहाँ पर ब्राह्मण लोग आते हैं आते थे तो उस हिसाब से हर ग्रुप के लिए एक रेस्ट्रिक्शन थी हर ग्रुप के लिए एक पाबंदी लगाई गई थी कि उनको कौन किस तरह का कपड़ा पहनना है जैसे शुद्रास के लिए बोला जाता है जो अनटचबल तो वो उनको सिर्फ जो मतलब वो पूरे कपड़े नहीं पहन सकते थे अपने पूरे जिसम को नहीं ढाप सकते थे तो इसी तरह जो कपड़ा ब्राह्मण पहनते उसकी नकल शुद्रास नहीं कर सकते थे तो हर तरह से यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन पाबंदियाँ थी मिसाल के तौर पर एक बात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उड़ीसा में एक जो ये जो अनटचबल है तो एक कास्ट पाई जाती है वहाँ पर अनटचबल की ब्राह्मण के मुताबिक उनको जब वो ब्राह्मण के रास्ते से गुजरते थे उन रास्तों पे अगर आज भी देखो क्या बहुत सारी जगहों पे यूपी में जैसे लास्ट ईयर या इसी साल भी बहुत सारे वाक़ ऐसे हुए कि दलित जिन्हें हम कहते हैं क्योंकि ब्राह्मण उनको अनटचबल समझते तो उनकी जब शादी होती है तो उनको घोड़े पर चढ़ने की इजाज़त नहीं होती तो ब्राह्मण के जो मतलब रास्ते हैं उनके समाज के या हम कह सकते हैं उनके उनके मोहल्ले या उनके बस्ती से वो गुजर नहीं सकते हैं शादी की बारात लेकर तो ये रेस्ट्रिक्शन थी इसी तरह एक जगह ये भी है कि जो दलित थे उनको जो कपड़ा वो पहनते थे उनको पीछे से एक बनाना लीप जो होता है ना केले का दरख्त जो होता है उसका जो लीफ होता है पत्ता चूँकि वो बहुत बड़ा होता है तो उनको पीछे से बांध कर रखना पड़ता था ताकि वो जिस रास्ते से गुजरते और साथ साथ वो बनाना लीफ उस रास्ते से वो मतलब उनके पैरों के निशान भी साफ करता जाता तो ये इतनी इस कदर मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन पाई जाती थी इस क्योंकि आज भी है किसी किसी जगह लेकिन अब इसमें थोड़ा बहुत कमी वाक़ हुई है जब से मतलब लोगों को अवेयरनेस हुई है एजुकेशन आया है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको बहुत सारे मतलब राइट्स दिए हैं हकूक दिए हैं इसी तरह ये जो कास्ट सिस्टम इसमें जो ग्रुप बनाए गए जो दर्जा में की गई तो उन ग्रुप्स के अंदर भी रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं मोमेंट पे इसी तरह फूड पे इसी तरह हम कह सकते हैं इवन के इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते थे अपने मतलब एक जगह एक वक्त पर इतनी भी इतनी सख्त रेस्ट्रिक्शन थी कि अगर किसी शुद्र का हाथ किसी ब्राह्मण को किसी बॉडी पार्ट पे लगता हाथ पे लग लगता तो वहाँ से वो जो स्किन है उसको काट काटता था मतलब उस स्किन को ही काट कर काट कर फेंकता था तो इतना वो इनको गंदा इतना गली समझते थे तो इस पर रेस्ट्रिक्शन पाबंदियाँ लगाई जाती हैं जैसे फीडिंग पे खानों पे इंटरेक्शन पे 
ان کے ساتھ تعلقات نہیں بنا سکتے وہ مندر میں نہیں آ سکتے برہمن ان کے یہاں کا کھانا نہیں کھا سکتے تو یہ سب اس کاسٹ سسٹم میں پایا جاتا ہے نیکسٹ از سول اینڈ ریلیجس ڈسبلٹیز ان کاسٹ سسٹم دیر از این ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف پریولیجز اینڈ ریسٹرکشنز امنگ اٹس ممبرس جنرلی دا ہائر کاسٹ پیپل انجوائے آل دا پریولیجز اینڈ دا لوور کاسٹ پیپل آر پٹ ٹو آل کائنڈ سب ریسٹرکشنز نیکسٹ فیوچر از دیٹ دیر از ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف وی کین سی رائٹس اینڈ لبرٹیز پیپل آف ہائر کاسٹ انجوائے ہائی ریسپیکٹ دے انجوائے پریولیجز دے انجوائے رائٹس بٹ آن دا ادر ہینڈ دا لوور کاسٹ پیپل لائک دا شدراز دے وائر ڈینائی دس رائٹ دس پریولیجز فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ دا برہمنس ہیڈ دا پریولیج آف دس اٹینڈنگ میریج فنکشنز دے وائر وی کین سی ریگارڈیڈ ایز دا بیکاز دے ہیڈ دس ڈیوٹی آف ریلیجس پریچنگ ڈیوٹی آف پریچنگ دا وید آز سو دے وائر کنسٹیوٹ ایز ریلیجس پریچرس اینڈ دے انجوائڈ ہائی ریسپیکٹ بٹ آن دا ادر ہینڈ شدراز وائر ناٹ ایون الاؤڈ ٹو ویئر پراپر ڈریس دے وائر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر دا ٹیمپلز تو اسی طرح کی بہت ساری یہاں پر ڈس ایبلٹیز ان ایکویلٹیز مطلب اس میں شدراز میں برہمنز میں جو مختلف کاسٹس جو گروپس تھے ان کے درمیان مختلف مطلب ان ایکویلٹیز یا ان ایکویلٹیز جو ہم کہیں گے غیر مساوت تو شدراز وہ چیز نہیں کر سکتے تھے جو برہمنز کر سکتے تھے اسی طرح جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ مندر میں نہیں جا سکتے تھے وہ پوجا نہیں کر سکتے تھے وہ ویدا ویداس کو پڑھا نہیں پڑھ پڑھ نہیں سکتے تھے اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ برہمن کے علاقوں میں اپنی مطلب بارات نہیں نکال سکتے تو شادیوں میں اٹینڈ نہیں ہو سکتے تو اس طرح کی بہت ساری ان ایکویلٹیز ان کے پاس حقوق نہیں تھے اگر وہ غلطی کرتے تو ان کو سزا ملتی تھی اگر برہمن غلطی کرتا تو اس کو سزا نہیں دی جاتی تو اسی طرح بہت سارے جو ان کے حقوق جو برہمن کو تھے وہ شدرا کو نہیں ملتے تھے نیکسٹ از لیک آف ان ریسٹرکٹڈ چوائس آف آکیوپیشن انڈر کاسٹ سسٹم ایچ کاسٹ ہیز اٹس اون ٹریڈیشنل آکیوپیشن آکیوپیشن از فکسڈ ایٹ دا ٹائم آف برتھ اینڈ دا ممبرس آف اے کاسٹ آف فورس ٹو فالو دا آکیوپیشن آف دیٹ کاسٹ لیک آف ان ریسٹرکٹڈ چوائس آف آکیوپیشن دس از ون آف دا موسٹ سگنیفکینٹ فیچر آف دس کاسٹ سسٹم بیکاز ایز وی ارلی ریڈ دیٹ ون آف دا تھیوریز ان دا ون آف دا تھیوریز دیٹ از آکیوپیشنل تھیوری دیٹ کاسٹ سسٹم is based on the occupation it is the functions and occupation that people take up that is responsible for this cost system so it is not permissible it is not possible for the members of one caste to change their occupation occupation is fixed at birth to yah par occupation jo hota pesha koi bhi kaam jo insaan apna apni kamai ke liye karta hai jaise matlab dukandar جو کوئی بزنس کرتا ہے کوئی نوکری کرتا ہے کوئی اور کوئی کام کرتا ہے تو یہ سب ان کو ہم آکیوپیشنز کرتے ہیں تو اب یہاں پر اس پر بھی پابندی تھی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ جو آکیوپیشن کرتے ہیں جن کے جو ماں باپ جو آکیوپیشن کرتے ہیں ان کے بچے بھی وہی آکیوپیشن کریں گے کیونکہ اگر آپ دیکھو گے آپ سے پچاس سو سال پہلے اگر ان کے یہاں کوئی مطلب موچی کا کام کرتا تھا تو اس کو وہ خاندانی پیشہ سمجھا جاتا تھا برہمنز یا ہائر کاسٹ کے جو لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ ان کا یہی بچ مطلب جو خاندانی کام ہے تو ان کے بچے بھی یہی کام کریں گے اسی طرح برہمنز اگر ہیں تو وہ چونکہ ریلیجس پریچنگ کرتے ہیں اب برہمن کا انتقال ہوگا تو اس کا جو بچہ ہے وہ بھی ریلیجس پریچنگ ہی کرے گا تو اوکیپیشنز بھی پھک سکتی یہ بتایا گیا تھا کہ کون کاسٹ کون گروپ کون سے کام کرے گا جیسے برہمنس کو صرف جو مذہبی امور تھے ان میں جو پریچنگ تھی باقی شادی بیاہ میں جو مطلب منتر منتر باقی چیزیں جو پڑھی پڑھنی ہوتی ہے تو وہ سب برہمنس کے ہاتھ میں تھا اس کے بعد جو فوج پولیس کا نظام باقی کچھ مطلب جو سماج کے اندر جو حفاظت کا جو ذمہ تھا وہ شتریہ کاسٹ پر تھا اسی طرح 
جو تجارت آرٹیزنز باقی جو کام تھے وہ ویشیاز کے تھے تو شدراز کو صرف سکیمنجنگ جو حقیر کام سمجھے جاتے تھے صفائی کے باقی چیزوں کے تو ان کا اوکیپیشن بھی بانٹ دیا گیا تھا کاسٹ کی بنیاد پر اب شدراز کے لوگ وہ کام نہیں کر سکتے جو مطلب برہمنس کرتے ہیں اسی طرح شیطریاز کے لوگ وہ کام نہیں کر سکتے جو ویشیاز کرتے ہیں ویشیاز کے وہ کام نہیں کر ویشیاز جو کام کرتے ہیں وہ شدراز نہیں کرتے کر سکتے تھے تو پابندی اس پر بھی تھی جس کا جو کام تھا وہ ان کا خاندانی پیشہ تھا تو وہ بہت مطلب جنریشن ٹو جنریشن مطلب وہی کام کرتے رہتے تھے نیکسٹ از ریسٹرکشن آن میریج ان کاسٹ سسٹم دا پرنسپلز آف اینڈو گیمی از اسٹرکٹلی فالو آؤٹ دیٹ مینز مریج ود ان دا اون کاسٹ آن سب کاسٹ از پیورلی فالو آؤٹ یہ آپ نے اس میں بھی پڑھا ہوگا چونکہ یہ جو کاسٹ سسٹم ہے اس میں ریسٹرکشن آن مریج کیونکہ جب گروپ بنائے گئے آن دا بیس آف دس کاسٹ آن دا بیس آف دس برتھ آف این انڈیویژل تو یہاں پر یہ گروپس انڈو گیمس ہو گئی وچ مینس انڈو گیمس مینس مریج ود ان دیئر اون گروپس مریج ود ان دیئر اون کاسٹ تو برہمن کی لڑکی یا لڑکی کی شادی شدرا میں نہیں ہو سکتی تھی اور شدرا کی شادی برہمن لڑکے میں برہن شدرا کی جو شادی چاہے لڑکا ہو یا لڑکی وہ برہمن خاندان میں نہیں ہو سکتی تھی تو یہ انڈو گیمس تھے جو جس کاسٹ کو بلانگ کرتا تھا اس کی شادی بھی اپنی ہی کاسٹ میں کی جاتی تھی شدرا کی شادی شدرا کاسٹ میں ہی کی جاتی تھی اور جو برہمن تھا یا شیتری تھا ان کی شادی اپنے ہی اپنے کاسٹس میں کی جاتی تھی تو انڈو گیمس گروپس انہیں کو بولتے ہیں جن کے یہاں رواج پایا جاتا ہے کہ وہ شادیاں صرف اپنے کاسٹ کے ہی اندر کرتے ہیں تو اس کو انڈو گیمس گروپ کہا جاتا ہے جیسے ہمارے یہاں پر فار ایگزامپل ایک مثال اس کی ہے جیسے جو یہاں پر سید یا مطلب باقی جو کاسٹ جنہیں ہم کشمیر میں پیر بھی کہتے ہیں تو آپ اکثر دیکھو گے کہ وہ اپنی کاسٹ میں شادیاں کرتے ہیں حالانکہ وہ اس قدر زیادہ کمپلیکس نہیں ہوتا ان, ان کے اتنا زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں انٹینس نہیں ہوتا جتنا جو ہندو سوسائٹی کے اندر یہ ریسٹرکشنس تھی کہ وہ اگر کوئی برہمن لڑکا یا کوئی برہمن لڑکے کسی شدرا لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کرنا چاہتی تھی اس کی اجازت بالکل نہیں ہوتی تھی یہاں تک کہ وہ اس لڑکے کو ہی جو لوور کاسٹ کا کو بلانگ کرتا تھا اس کو مطلب مار دیتے تھے یا ان کے خاندان کو ہی تباہ کرتے تھے تو بہت زیادہ ریسٹرکشنز تھی شادیوں پر بھی کہ وہ ایک دوسرے کے یہاں پر شادی نہیں کر سکتے تھے تو صرف اپنے اپنے گروپ کے اندر اپنے اپنے کاسٹس کے اندر ہی شادیاں کی جاتی تھیں نیکسٹ از کاسٹ از اسکرائب اٹ از ڈٹرمائنڈ بائی برتھ دیر از نو ادر وے انٹرنگ دا انٹو کاسٹ ادر دین دا برتھ اٹ از نو ڈٹرمائنڈ بائی ویلتھ ہیلتھ آکیوپیشن ناؤ ون اب ادر فیچرس از دیر اٹ از اسکرائب دیر آر ٹو ٹائپس آف اسٹیٹس ون از اچیوڈ ون از اسکرائب اسکرائب مینس وچ از فکسڈ بائی برتھ وچ یو کین ناٹ چینج ایز اے ارلیئر ٹولڈ دیٹ دیز دا ممبرس آف ون گروپ کین ناٹ چینج دیئر کاسٹ سو when an individual is born into a particular caste it is not possible for him to change his caste because this is based on birth it is not based on wealth or occupation or we can say this health this ka matlab ye jo inka caste hai ascribed hai ye inko janam se hi milta hai ایک انسان جس کاسٹ میں پیدا ہوگا تو وہ یہ خود اچیو نہیں کرتا ہے وہ یہ خود حاصل نہیں کرتا کہ وہ مطلب پھر کسی اپر کاسٹ میں مطلب وہ اپنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سٹیٹس یا جو اس کی پوزیشن ہے اس کو وہ چینج کر سکے لیکن چونکہ یہ کاسٹ جو ہے یہ بیسڈ ہے آن دا برتھ وہ جس خاندان میں جس لینیج میں جس کاسٹ میں پیدا ہوگا عمر بر وہ اسی کاسٹ میں رہے گا چونکہ یہ کوئی اس کی بنیاد ویلتھ یا ہیلتھ یا آکیوپیشن نہیں ہے مطلب جیسے فار ایگزامپل اگر ویلتھ کی بنیاد پر الگ الگ گروپس کیے جاتے ہیں سماج کے اندر تو جو غریب ہے وہ کسی دن امیر بھی بن سکتا ہے تو اب وہ پہلے لیبر کلاس میں تھا لوور کلاس میں تھا مزدور طبقے میں تھا اب وہ اپنی محنت کے ذریعے اپر کلاس میں بھی پہنچ سکتا ہے وہ کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ کما کر اپنے اسٹیٹس کو چینج کر سکتا ہے لیکن کاسٹ کے اندر یہ نہیں ہے وہ آکیوپیشن بیسڈ نہیں ہے کاسٹ کیونکہ وہ برتھ بائی برتھ اس کو ملا ہے وہ کاسٹ تو اس لیے یہ اسکرائبڈ ہے تو 
جو کاسٹ ہے ایک جو ذات پات کا نظام ہے اس کے اندر ایک انڈیجول ایک فرد ایک شخص اپنی جو کاسٹ ہے اپنی ذات کو تک تبدیل نہیں کر سکتا ہے یہ اس کی اسکرائبر سٹیٹس ہے اس کو یہ بچپن سے ہی جنم سے ہی ملا ہے تو یہ سب اس کے کچھ مین فیچرس تھے مین کریکٹرسٹکس تھے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا تو نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ ٹاپک لیں گے جب سٹریٹیفکیشن کا جو چونکہ ابھی ہم کاسٹ سسٹم ایز پیٹرن آف سوشل سٹریٹیفکیشن پڑھ رہے تھے تو نیکسٹ کلاس میں ہم ان شاء اللہ دس کلاس جو ایز اے پیٹرن آف سوشل سٹریٹیفکیشن ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے اس کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ